Παρακαλώ πολύ, θέλω να μου βοηθήσει μαζί να φέρουμε το χαμόγελο στου ανθρώπου ξανά. Καταστρεφόμαστε, δεν καταστρεφόμαστε. Φροκοπούμε, δεν φροκοπούμε. Ναι σε όλα, όχι σε όλα. Μετά έρχεται το μνημόνιο, κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Αποφασίζουμε να βγάλουμε sequel, μνημόνιο 2, μνημόνιο 3, μνημόνιο 4. Η ιδέα του μαζί ε, γεννήθηκε την περίοδο που ξεσπούσε όλο αυτό το θέμα με την κρίση. Πέρασα κι εγώ πως πάρα πολλοί άνθρωποι από μία περίοδο ε, που αναρωτιόμουν τι γίνεται, τι θα γίνει, τι κάνουμε, πού πάμε. Ειδικά εκείνη την περίοδο με όσα γίνονταν, άρχισε να με απασχολεί το γιατί δεν καταφέρνουμε, ακόμα και σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές, ε, επιτέλους ως λαός να ενωθούμε και να δράσουμε συλλογικά, να κάνουμε κάτι μαζί, ε, γιατί πιστεύω ότι μαζί έχουμε πολύ μεγαλύτερη δύναμη από όσοι νομίζουμε. Αποφάσισα λοιπόν ότι αν μπορούσα να μαζέψω κάποιους ανθρώπους, το κοινό δηλαδή, και το ίδιο το κοινό με βοηθούσε να φτιάξουμε μία παράσταση, άνθρωποι δηλαδή που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και συναντιούνται μία βραδιά σε έναν χώρο που έρχονται να δουν μία παράσταση, μία performance, ίσως όλο αυτό λειτουργούσε ως ένα παράδειγμα ή ως μία πρόβα για το τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε ε, αν ενωθούμε όλοι μαζί χωρίς απαραίτητα ο ένας να γνωρίζει τον άλλον. Δεν υπήρχε μέρα που να κινδυνεύσει να μην λειτουργήσει ε, τελικά το μαζί. Απλώς ε, κάθε φορά ε, υπήρχε προσαρμογή σε όλα αυτά που εγώ είχα ετοιμάσει. Δηλαδή δεν υπήρξε ούτε μία μέρα που να κάνω ακριβώς το ίδιο. Υπήρχε ο καμβάς, υπήρχε όλος ο σκελετός, ε, αλλά κάθε φορά προσαρμοζόμασταν. Το κόνσεπτ του μαζί ε, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο εμάς. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο στην ελληνική πραγματικότητα και δεν θα το καταλάβαινε ένας άλλος λαός. Έτσι όπως είναι δομημένο και φτιαγμένο, ε, μπορεί να ταξιδέψει ε, σε όλο τον κόσμο. Ε, γιατί δεν έχει αναφορές μόνο στα ελληνικά δεδομένα που ένας άνθρωπος από μια άλλη χώρα δεν θα καταλάβει. Ε, οπότε είναι ένα project και ένα concept που από όσο ξέρω τουλάχιστον δεν έχει ξαναγίνει. Ίσως μου διαφεύγει, δεν, δεν νομίζω, αλλά πόσο έχω ψάξει δεν έχει ξαναγίνει. Και το να δημιουργείται από το μηδέν μία παράσταση ε, με τη βοήθεια και τη συμμετοχή αλλά και τη συνενοχή του κοινού νομίζω ότι είναι κάτι που και εμένα φυσικά θα ενδιέφερε πάρα πολύ να το ταξιδέψω αλλά νομίζω ότι θα ενδιέφερε και ανθρώπους από άλλες χώρες να το παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν βέβαια σε αυτό. Είμαι ο Γιώργος Νανούρης και είμαι ηθοποιός και σκηνοθέτης.